gente, aproveitando a minha maratona de gravar livros, hoje eu vou falar de Insurgente pra vocês, da Veronica Roth. Eu já devo avisar que vai ter spoiler de Divergente. Não sei, provavelmente vai ter spoiler de Divergente. Então se você não leu Divergente, eu sugiro que você não veja essa resenha, ok? Porque esse aqui é o segundo livro. Ele pega exatamente de onde parou Divergente. As facções estão desmoronando, a atriz e o Thor não sabem o que eles fazem na vida agora. Esse é o típico segundo livro, sabe? Aquele que... É uma ponte, literalmente. Então não tem como eu explicar pra vocês muito bem o que aconteceu aqui, sem dar spoiler. Basicamente a atriz tem que lidar com as coisas que aconteceram com ela em Divergente. E eles vão em busca de respostas, em busca de deter a Janine. Então aqui, basicamente, a atriz descobre muita coisa sobre a divergência dela, sobre a Janine. Ela não sabe muito bem quem confiar, ela precisa confiar em pessoas que ela não confia. Nós vemos muito mais das facções aqui, o que é muito, muito, muito legal, porque eu não tinha muito uma ideia muito clara de como era, como funcionava direito as outras facções. Até mesmo a audácia eu ainda tenho dúvidas de como é a sede exatamente. Mas o que eu achei legal é que foi, realmente já deu muita ênfase nas outras facções, o que foi muito, muito legal. E os sem facções também. Eu achei ele melhor do que o Divergente em diversos pontos. Aqui a atriz tem hora que ela fica um pouquinho... Chata, mas assim, não é tanto quanto eu vejo muita gente falando. Ela não achei que ela ficou tão chata. Eu achei que foi muito bem feito o jeito que foi abordado, o fato dela ter matado o Will. Então assim, tipo, o modo como afetou ela, sabe? Como afetou o modo como ela age com as outras pessoas. O modo como ela... Uau! Luz. Perdão a luz esquisita agora, tá? Até esqueci o que eu tava falando. Mas enfim, a atriz me irritava um pouquinho de vez em quando, mas mesmo assim eu achei que foi muito bem construído o modo como ela agia com as outras pessoas, o modo como ela ficou afetada pelos acontecimentos de divergente. E eu também gostei de ver como o relacionamento dela com o For se saiu, porque... Desculpa, eu não consigo chamar ele de quatro. Porque o relacionamento deles não é perfeito. Isso foi... Mágico pra mim, porque eu já não gostei muito do modo como eles se juntaram no primeiro livro. Mas aqui, o jeito que eles continuaram o relacionamento deles foi muito bacana, porque o Ford dá um ultimato nela, o relacionamento deles dá uma balançada aqui, o que eu achei muito, muito legal mesmo. Sério, gente, eu adoro quando as coisas dão errado pra depois darem certo. A atriz me irritou muito com relação ao Ford. Ela como personagem foi ótima, mas o jeito que ela agia com o Ford... Ok. Muita paciência, Ford. E teve uma hora que ele realmente perdeu a paciência com ela, que eu adorei. Adorei. Eu gostei mais do ritmo desse livro. Esse aqui não foi como eu achei com Divergente, que foi muito parado, muito... No começo e depois ficou melhor. Esse aqui eu já achei que ele foi mais bem dividido. A ação dele foi muito, muito melhor. Eu gostei muito mais do jeito que as coisas aconteceram, do jeito que as coisas foram distribuídas pelo livro. Teve muito mais conflito entre personagem. Eu adoro ver conflito entre personagem. Só não entendi muito bem o final. Todo mundo ficou falando muito sobre o final. Falou, ah, o final vai ser muito... Mas não foi tão inesperado quanto eu pensei que fosse ser. Eu achei que eu realmente ia me surpreender demais e não foi tanta surpresa assim. Foi uma coisa que era, cabia tão bem dentro da história que não foi tão surpreendentemente... Mente. Que não foi tão surpreendente que foi daquele jeito. Mesmo assim, o jeito que terminou, dá vontade de bater na Veronica Roth porque eu quero o próximo agora. Agora, tipo, eu queria no dia que eu terminei de ler. Então, gente, essa foi minha resenha de Insurgente. Eu espero que tenha sido clara, que não tenha sido muito confusa. Porque ele realmente é um livro ponte, então, assim, ele não tem muita coisa pra falar sobre ele. Além de que ele foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, então. Tchau, tchau.